，宝子们大家铁呀！我是大宇。上一篇呢，咱们讲了前八种的血迹献祭，没看过的宝子们可以去围观围观。这一期，那咱们就继续看看下篇有没有什么好看的。那话不多说啊，直接开始。这次仗就不能享受享受吗？这是奏乐。木盾，木盾是由土、水两种属性的查克拉组成，是初代火影牵手铸间开发的血迹献祭。与普通的血迹献祭不同，木盾是一种能将施主者的查克拉转化为生命之源的忍术，属于特殊型的血迹献祭，在铸间死后就一直属于失传状态，直到大蛇丸呢通过给小婴儿注射铸间细胞，才诞生了新的适配者大河。其实关于木盾是血迹献祭这件事啊，早期一直都有一点小争议，因为木盾前期是被归类为秘书的，真知书出版之后才统一改成的血迹献祭，属于是先上车。后补票了。顺便提一嘴呀、啊，以前一直跟在莫言完屁股后边的小女孩，风纪萌晃也能使用木盾。这里可能有铁子们发现盲点了。那木盾是土加水，熔盾不也是土加水吗？咋的呢？还讲究配比呀、啊？哎，其实还真不是比例的事儿。这里大宇呢就讲一下自己的主观推测啊。其实啊，水盾加土盾等于木盾是很早很早之前就出现过的设定，但是更新了其他盾数之后，木盾的设定就和熔盾重了。这里暗门给出的解决方案就是顺理成章在木盾中加入了阳盾的设定。根据公式书记载，阳盾。代表肉体的力量，阳盾之术则可以为形体注入生命。也就是说呢，在木盾中加入了一个能将查克拉转化为生命力的阳盾，刚好吻合了木盾能将查克拉转化为生命之源这个最早的设定，还能合理的解释为什么木盾血迹献祭的拥有者这么少，因为没有阳盾呢？在火影正片里，木盾忍术一共有二十九个，其中公式书中呢明确表示是血迹献祭的有十九个。接下来大宇就先介绍这十九个忍术，因为数量太多，所以这里呢就简单按照攻守斧锋这个顺序来讲解。攻木盾之术。木盾之术是其他木盾忍术的基础，能把查克拉转化为生命力。简单来说呢，就是凭空造木头，单手造高达。木盾大树林之术就是让大河使用木盾查克拉将自己的手臂树木化，急速生长成粗壮的大树，可以用作攻击或者防守。木盾扦插之术，扦插之术是在土通过移植铸间细胞得到的能力，使用时呢会从施主者身上长出树枝，刺进敌人体内，之后还会持续生长，从内部将敌人刺穿，就算被拔下来也可以被施主者操控，有意识的进行攻击，手段极其残。人日向凝刺呢，就是死在这个树手上。木盾接布袋之术，这一种术是将查克拉送往地面，地面呢会长出无数只木手，可以随意操控。因为这个术能在很短的时间内一次性大量释放，所以往往敌人很难躲避。此术还曾经割开过须佐能夫，也能空手接住须佐能夫的白刃。木盾花树阶降临是木盾树阶降临的升级版，只有牵手柱间和班才能使用的树。这种树将自己的查克拉当做养分，能使土地中的树木急速成长，自由操控。从地下爆出的树干能割裂山脉，刺穿岩石，覆盖整个大地，并且呢还会长出花朵，花开后会产生剧毒的花粉，一旦吸入，影级忍者都得啪啪。木盾木人之说，此术是牵手柱间的高级忍术，能将查克拉传递给树木，让树木急速生长成一个巨型的高达，体积与战斗力都接近完全体的须佐能夫，能单手接住尾兽玉，还擅长体术攻击，曾经跟班控制的九尾打得平分秋色。金法木盾真术牵手顶上画佛，号称是只有忍界之神牵手柱间才能使用的最强木盾忍术。柱间瞬间进入仙人模式，将自然能量吸入体内，与木盾查克拉融合，召唤拥有一千只手臂的巨大观音像。观音像的大小和石尾差不多，一只手就能捏爆九尾狐头。相比之下的木人之术还没有观音像脑袋大，周末之谷一战，柱间呢就用此术干碎了般的伪装须佐能夫，防。木盾木钉臂是大河的防御性忍术，用查克拉让地下的树根生长，形成一个二分之一的圆顶保护自己。如果输入查克拉的量更大，树的体积呢也会越大，能顺便保护下队友。木盾绑牌之术，这个术的本质是封印术，但是因为它的防御能力太出色了，所以一直呢被铸剑当防御术来用，制造出一个巨大的鬼神面具，把尾兽的灾祸吃掉，能降低它的攻击力，同时也可以将自己隐藏在面具里躲避攻击。周末之谷一战，铸剑就用此术硬扛般的伪装须佐能夫。且防御后，面具表面毫发无伤，能证明这个树的防御力有多强。风。木盾四柱牢之术，大河把查克拉注入到地下，让地底的木头急速生长，形成一个木质监狱。监狱的大小和厚度跟注入查克拉的量有关。木盾木龙之术，柱间将查克拉传递给树木的种子，就能迅速长成一条巨龙。巨龙的封印能力非常强，力气非常大，能把九尾绑到嗷嗷之境。木盾墨杀复制术，能让树枝变成绳子捆绑敌人。这种木绳在弹性和耐久度上非常优秀，很适合用来囚禁敌人。破安入禅垂手是通过木盾查克拉的力量镇压尾兽查克拉的术。这个术使用时呢，手掌会出现象征命令的坐姿，对准尾兽后就能瞬间召唤出十根柱子，使尾兽进入沉睡状态。在天地桥一战，大河为了控制暴走的鸣人，正好使用了此术，因为与初代火影的项链相呼应，所以成功的解除了尾兽化。
服。木盾木分身指说，大河以本体细胞为基础制造出的木分身，这种分身与查克拉构成的隐分身不同，耐久性更高，也不会打一下就冒烟，而且呢还能与植物合体，特别适合用来侦查。宋信母这个说是大河在木分身术的基础上灵活运用，将细胞变成石子大小的发行器，安装在身体任意位置，偷偷的传递消息。木盾多出木分身之说，同样是以木分身为前提，能大量分裂出木分身进行战斗，因为是木头，所以比影分身更强，更耐用。木盾四柱家之说，跟用来囚禁敌人的四柱牢是一个原理。大河能瞬间创造出一座房子，供队友恢复体力。木盾连柱家之说是四柱家之术的升级版，能在短时间内连续制造多座木盾高档别墅，也叫资本主义忍术。真是李嘉诚看了沈墨，大猛子看了流泪啊！欧和欧和，讲完了原则中的九种蹲说，接下来呢就是动画原创的七种，分别是精、刚、明、训、台、透、金。因为这七种遁术出现的次数少，又不合逻辑，还没有官方的资料，所以大宇这里呢就既简单又全面的介绍一遍。精盾，精盾最早出现在三百零九集，是 TV 动画组原创的遁术。它是一种能将查克拉以外的所有物质瞬间结晶的血仙剑，包括空气和血液，可以说是听着都害怕，变态到了极点了啊！唯一的克制手段是声波系的忍术。接下来，大宇就把动画中出现过的精盾忍术打在屏幕上，需要的帖子们可以截图保存。后盾。后盾这个概念最早出现在自来也的回忆中，在他小的时候就和三代木提到过，当时给三代都干懵了呀，整的是云里雾里的。虽然嘴上那么说，但是自来也偷窥女澡堂，还是用的望远镜，所以十有八九呢也能肯定，这是他年少无知时期吹惯的牛逼。不过后来的原创动画中，都是有个木叶的特别伤人，月光疾风，确确实实呢使用过后盾，这事儿现在就成了未解之谜了。钢盾、训盾、明盾、蓝盾，这四个盾术都是《火影》第六部剧场版《火之一之寄生者》里的血仙剑，是一个叫悲流呼的木叶叛人窃取的四个血仙剑。这窃取的四人分别是：眼眼的兽，能力是钢盾；沙眼的夜苍，能力是训盾；雾眼的终极，能力是明盾；以及云影村的特洛伊，能力是蓝盾。这四个人本来都是剧场版才出现的原创人物，后来被岸本呢顺便画进了漫画，在第四次忍界大战被药师都复活。但是他们在漫画中的能力与剧场版完全不一样。大宇上期已经讲过了啊。那这里主要说一下剧场版的能力，钢盾的能力是让身体硬化来防御体术类的攻击，训盾的能力是无限加速，让自己的速度接近光速，明盾的能力是吸睛大法，能将对手的忍术转化为自己的查克拉，蓝盾的能力与上一篇提到过的达鲁伊一样，都是类似于水的雷电，有控有输出。台盾，台盾是佐助真传来光篇里的内容，使用者是雷光团的首领风心，能力是形成巨大的台风。据官方说呀，最强的风力能与佐助的完全体虚佐能乎差不多。你不是欺负老实人吗？最后一个啊。金盾，金盾可是目前火影中出现过的屌炸天的血仙剑，最早出现在第一百七十四集。使用者小邦，金盾撒币之术，小邦撒出一沓纸币，召唤一车面包人帮自己解决问题，而且撒币越多呢，面包人就越多。金盾幻术三连之术，使用者大宇，大宇可以控制屏幕前的帖子，给大宇呢一键三连。哎，帖子们要是不信啊，可以三连一下试试，看看还能点动了不？嗯嗯。元素类的血仙剑到这儿就都讲完了，除了扯淡的金盾，一共十五种，接下来就是体质类的血仙剑，不多，一共四种。吃苦脉，吃苦脉是操控全身骨头的人说，可以通过控制骨细胞的再生，改变骨头数量和形态，是灰叶一族的血仙剑。这里得解释解释啊，灰叶一族跟大筒木灰叶的大筒木一族没关系。虽然吃苦脉跟灰叶大小姐的共杀灰骨看起来很像，都是把骨头当武器，但是共杀灰骨人家那是血迹网罗，属实是高配不起。吃苦脉的使用者是骏马吕，在他死后，这个血迹仙剑就消失了。后来药师刀移植了骏马吕的细胞，曾经使用过一次草绝之物。食指穿弹就是把十根手指的指骨当做子弹射出去，本质上呢跟手里剑没啥区别，也就穿透力强一点。柳枝舞，骏马吕全身的所有骨头穿破表面，像柳枝一样长出来，不但能攻击对方，还能吓死观众。春之舞就是从肩膀处抽出一整条骨头当做骨剑，再配合体术攻击敌人。唐松之舞，骏马吕身上的骨头会突然的突出来，碰到的人呢就会受到伤害，而且敌人的攻击越猛烈，他反弹的伤害就越大，能让敌人轻易不敢近身，专门用来克制体术好的忍者，是吧，李子？铁线花之舞，藤蔓，这个是需要开启周延二才能使用的术，分别为蔓之式和花之式两部分。使用时呢，右手把整条脊骨抽出来，当做鞭子用的蔓之式；左手的臂骨能变成螺旋长矛的花之式。这个术的特点呢是不防守，攻击力叠满。草绝之舞，号称骏马吕的最强之舞，骨头能像是荆棘一样布满大地，能把站在地面上的人全都刺穿。整体呢，感觉特别像千叉之说。骏马吕被五爱罗埋在地下的时候，就用过这个说。当时呢，要不是五爱罗的反应快呀，他和小李早就开席了。
尸骨卖之后是双魔之弓，双魔之弓的使用者是左键和右键，这种术能让右键自由在左键的身体里移动，可以在任何一个部位出现。关键时刻呢，给敌人意想不到的一击。双魔之弓的忍术有两个，多连脚就是左键的一只脚加上右键的两只脚同时攻击，另一个多连拳也是一个道理。五感支配。使用者是鞍马八云，能够支配人的五感，让人成为施主者的傀儡，还能制造幻术的时间，并且呢，可以转化为真实。这个术属于是 TV 动画组编的没边儿了的血衔接。这要是真的啊，你还让紫水的变天神活不活嘞？龙蛇转生，剧场版《雪域》里的血衔接，使用者是龙蛇，能力是把施主者的生命转让给被施主者。那得，又一个变没边儿的，千代婆婆是紫空内行啊。OK， 火影中除了同术类，其他全部的血衔接就都在这儿了。要是有啥遗漏或者错误的地方，欢迎大伙儿多多在评论区留言。铁子们，要是想看血迹淘汰和血迹网罗的内容，就扣个一，大宇立马安排。最后呢，大宇整理素材不易，铁子们多多一键三连支持一下啊！那今天的视频就到这里，铁子们睡好，吃好，喝好啊，拜拜。